Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo treinando o inglês. Hoje trago aqui uma história deste, uma pequena história de Silvio The Black, The Man in Black, ok? O Homem de Preto and Other Stories e outras histórias, ok? Man in Black, Homem de Preto, vestido de preto e outras histórias. Nossa história de hoje é esta aqui. What, what are you going to be? What are you going to be? O que você vai ser? Quando crescer, já pensou nisso? Já lhes fizeram essa pergunta? Muitos de nós já estamos adultos, já estamos velhos, já estamos idosos e ainda não descobrimos o que queremos ser quando crescer. Pense a respeito. Vamos ler aqui essa história. Uh, the three friends were not different from any other six-year-old children of their day. As três, os três amigos não eram assim tão diferentes de qualquer criança de seis anos dos seus dias. Or any day, ou qualquer outro dia. They liked to dream about the future. Eles gostavam de sonhar com o futuro. What are you going to do? O que você vai fazer? The game began. O jogo começou. I'm going to drive a train when I get big. Said Tom Jones. Eu vou ser maquinista de trem, obviamente. Quando eu crescer, disse Tom Jones. O Tom, Tom Jones. I want to be an artist and draw beautiful pictures and steal and sell them and get rich and wear fine clothes and live in a big house. Said his sister Margaret. Eu quero ser um artista e pintar belos quadros e vendê-los e assim ficar rica para poder usar bons, boas roupas e viver em uma grande casa, uma casa grande, disse sua irmã, a irmã de Tom Jones, Margaret. Do you know what I'm going to do? Asked Jack Horn. Você sabe o que eu vou fazer? O que eu vou ser quando crescer? Perguntou Jack Horn. I'm going to go to Italy and eat all the spaghetti I want. Eu vou para a Itália e vou comer todos os espaguetes que eu conseguir e eu quiser. Espaguete, todas as pastas que eu quiser e eu assim desejar. For breakfast too? Asked Margaret. For breakfast too? No café da manhã também? Perguntou, perguntou Margaret. Yes, I love spaghetti. Sim, eu amo, adoro espaguete. Respondeu Jack Horn. We are going to be rich and famous. Nós vamos ser ricos e famosos. We are not going to stay at home and do ordinary work. Nós não queremos ficar em casa e fazer trabalhos comuns. Ordinary é comum. Ok? Não cabe aqui ordinário que tem um sentido muito negativo e pejorativo em português. Tá? Em algumas situações. They said, of course, the dream of the future changes every day. Repetindo, nós vamos ser ricos e famosos, não vamos ficar em casa, permanecer em casa, para fazer trabalhos comuns, de, eles disseram. Certamente, seus sonhos do futuro mudaram a cada dia. Every day changed every day. Tom, for example, wanted to, do, to be a train driver on Monday. Tom, por exemplo, queria ser um maquinista na segunda, bank manager on Tuesday, um gerente de banco na terça, and a film actor on Wednesday. E um diretor de cinema na quarta-feira. That was part of the game. Isto era parte do jogo. Tommy, Jack and Margaret had a fourth friend. Tommy, Jack e Margaret tinham um quarto amigo, Paul Gibbs. Paul Gibbs. But Paul didn't play the game, the games. Mas Paul, ou Paulo, não participava do jogo. Paul Also, six year old, de apenas, Paulo de apenas seis anos, always said the same thing, sempre dizia a mesma coisa. I'm going to be a doctor. Eu serei médico. Eu serei médico. Sempre dizia a mesma coisa. Presta atenção neste pequeno conto, que é uma grande mensagem. Ok? Don't you want to be anything but a doctor? Você não quer ser nenhuma outra coisa a não ser doutor, a não ser médico? Não, ele respondia. Your dad is an engineer. 
that's a good job. Seu pai é um engenheiro, é um bom emprego, é um bom trabalho. I don't want to be an engineer. Eu não quero ser engenheiro. Newspaper men have interest in working. Jornalistas têm trabalhos interessantes. Isso são as crianças, os amigos falando para ele. Para ver se ele mudava de ideia, certo? E ele sempre respondia, I'm going to be a doctor. Eu serei médico. Não serei engenheiro como meu pai, não quero ser engenheiro. Eu serei médico. Não serei jornalista, não me interessa se eles têm, certo? É um trabalho interessante. Paul did not change his answer. Paul, Paulo, não mudava sua resposta. It was the same day after day. After day. Era a mesma resposta dia após dia, week after week, semana a semana. Tommy, Margaret and Jack changed several times a day. Margaret, Margaret, er, Jack mudavam várias vezes ao dia. Margaret e Jack mudavam de opinião várias vezes. Até mesmo por dia, várias vezes mudavam de opinião. Paul really does want to be a doctor. Paulo realmente deseja ser um médico. The others decided. Os outros disseram, responderam. The others decided. Aqui, no caso, disseram, responderam. Não, acho que não caberia aqui decidiram, porque não no nosso contexto, na nossa cultura. Porque quem tomou a decisão foi o próprio Paul e não eles. Na verdade, eles queriam que ele mudasse de ideia, de opinião, de alvo, de objetivo. There was in 1919, era 1919, the year passed, o ano passou, the children grew older, as crianças cresceram, Paul began his, his study of medicine. Paul iniciou seus estudos, seu curso em medicina. In 1939, in 1939, the Second, Second World War started, a Segunda Grande Guerra Mundial começou. Paul finished his studies, and in 1942, he became a doctor and entered the army. Paulo terminou seus estudos, e em 1942, entrou para o exército como médico. In, 19, 19, 19, in 1943, he was sent to Italy and worked in a big Arm Hospital. Em 1943, ele foi enviado para a Itália e trabalhou num grande hospital das Forças Armadas. One soldier was injured in the leg. Um soldado foi ferido na perna. Paul took care of him. Paul took care of him. Paulo, o médico Paulo agora, cuidou dele. Hello, Dr. Gibbs. Olá, Dr. Gibbs. The soldier said. Soldier said. O soldado disse, remember me? Não está lembrado de mim? I am your old friend, sou seu velho amigo, Tom Jones. I am your, I'm your old friend, Tom Jones. Sou seu velho amigo, Tom Jones. Tommy, you did become, you did become a doctor, Paul. Você realmente se tornou um doutor, um médico, Paul. Paulo. Pode ser, mas talvez também não seja nem bom traduzir, mas... O contexto aqui cabe até a tradução, Paulo, fica melhor para o brasileiro. You did become a doctor, Paul. Yes, você se tornou um, um, realmente um médico, Paulo. Yes, sim, I finally did. Finalmente eu consegui. Olha, Tom, as you see, como você vê, olha, Tom, como você, I'm really busy, eu estou completamente ocupado. I'm really busy now, estou completamente ocupado agora, but, but this afternoon I'm going to come back to see you, mas nesta tarde eu voltarei para te ver, and you... To see you and we are going to have a long talk. E assim nós teremos uma boa conversa. Nós teremos uma boa descontração, uma boa conversa. Vamos colocar os assuntos em dias. Ok? At four o'clock, Paul went to see Tommy. Às quatro da tarde. Às quatro horas. Paulo foi ver o Tommy, seu amigo. He looked at the sorry legs. Ele olhou para a perna do... Soldado, it is going to be all right. Vai ficar tudo bem, he said. Ele disse, of course, Paul. Certamente, Paula. You are my doctor. Você é meu médico. Com toda certeza, Paulo. Você é o meu médico. Eu confio em você. What are you doing in there? What are you doing in the army, Tommy? O que você está fazendo no exército, Tommy? I'm driving jeep. I'm driving a jeep. Lembra-se ele queria ser motorista de trem ou maquinista. 
Agora no exército ele está dirigindo um jeep. I'm driving jeep. He laughed. I'm driving jeep. He laughed. Do you remember I was going to be a train driver? Você se lembra? Eu queria ser, desejava ser um maquinista. Where is your sister, Margaret? Is she an artist? E a respeito de sua irmã, Margarida, ela é uma artista como ela desejava, como ela, como ela pensava, queria ser? In this hospital? Nesse hospital? Ou, oh, pulei uma linha. Or, uh, where is your sister, Margaret? Onde está sua irmã, Margaret? Is she an artist? Ela é realmente uma artista? Didn't you, didn't you know? Didn't you know? Você não sabia? Didn't you know, Paul? She's a nurse here in this hospital. Ela é uma enfermeira aqui nesse hospital. In this hospital? Neste hospital? I only arrived two days ago. Eu apenas cheguei há dois dias, Tommy. I only arrived two days ago, Tommy. I don't really know anyone here. Eu realmente ainda não conheço ninguém aqui. Não conheço o pessoal da equipe. Certo? O staff. Eu cheguei apenas há dois dias. She heard I was here and came to see me for a few minutes at the lunch time. Ela soube que eu estava aqui e veio me visitar na hora do almoço. I told her about you. Eu contei a ela seu respeito. She's going to come back. Ela vai voltar. Or he, she is now. Or he, she, here she is now. Or he, she is now. Or here she is now. Aqui está ela. Or aqui está ela. She's going to come back. Ela vai voltar. Diz que eu, or here. She's now. Aqui está ela. Hello, Paul, said a pretty young nurse. Disse uma enfermeira muito bonita lá, Paula. Said a pretty young nurse, smiling. Sorrindo, disse uma bonita, linda enfermeira, sorrindo. Margaret, Margaret, is it really you? É você realmente? É você? I know I was going to be an artist or an actress or teacher or a hundred other things. Eu sei. Eu sei, a, 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 eu queria ser um artista, uma atriz, uma professora, uma centena de outras coisas. But finally, when the war came, mas quando a, a guerra começou, I decided to be a nurse. Eu decidi ser uma enfermeira. I'm glad, I'm glad I did it. Estou feliz por isso. It is wonderful. É um trabalho maravilhoso. It is, a, it is wonderful work. I'm glad too. I'm glad too. Estou feliz também. I'm going to be able to see you a lot here at the hospital. Também estou feliz porque, poxa, eu vou ser capaz, será possível para mim te ver sempre aqui no hospital, ver você, ver lá. Did you know about Jack? Você sabe alguma coisa? Tem notícia do Jack? Do Jack? Jack Horn? Jack Horn? Jack Horn? I remember that he wanted to come to Italy and, and use spaghetti every day. Eu lembro que ele queria vir para a Itália, eles agora estão na Itália, no, no hospital, por conta da guerra. Eu lembro que, eles queria vir, que ele queria vir para a Itália e comer espaguete todos os dias. For breakfast too. Para o, no café da manhã também. Loved Margaret. He, Margaret. He not only eats spaghetti, he cooks it. Ele apenas não come, so, não somente come espaguete, ele também cozinha. Ele é cozinheiro, Tom said. He's an army cook. Ele é um cozinheiro do exército. Or, he's an army cook. Five miles from here. Cinco milhas daqui. 5 milhas, aqui tem que converter para quilômetros. This evening I'm going to write him a letter and tell him we're all here. Esta noite eu vou escrever ele uma carta e contar a ele que todos nós estamos aqui. Ask him to make, make our spaghetti dinner. Peça ele para fazer para todos nós uma, uma janta de espaguete. Paul said, disse Paul, they all laughed e todos eles riram. The war ended in 1945. A guerra acabou, a guerra acabou em 1945. Paul returned to England and began his medical practice in Liverpool. Uh, Paulo retornou para a Inglaterra e começou sua prática médica em Liverpool. Em 1946, ele married Margaret. Em 1946, ele casou com Margaret. Margaret Jones, and by 1949, e por volta de 1949, they had two children. Eles já tinham duas crianças, dois filhos. Tom and Jack, with their families. Tommy e Jack, Jack with their families, com suas famílias, sometimes visit the Gibbs home. Algumas vezes visitava a casa dos Gibbs. Repetindo, repetindo, Tommy and Jack with their families, sometimes visit the Gibbs home. Tommy e Jack, Jack, com suas famílias, algumas vezes visitavam o lado dos Gibbs. 
The house is full of children. A casa, a casa está cheia de crianças. Paul, Margaret, Paul, Margaret, Tom, and Jack smile and remember the old world as they listen to the children. Paul, Paulo, Margaret, Tommy, e Jack sorriam e lembravam suas próprias palavras à maneira que eles, à medida que eles ouviam as crianças. E o que as crianças diziam? I'm going to be an engineer when I grow up. Not me, I'm going to act in the theater. I'm going to fly airplanes. I'm going to... E final de história. E agora é uma milha, uma milha dá 1.600 metros. Então, pense que a parte que lemos aqui, 5 milhas dá 8 quilômetros. Ok? 8 mil metros. Valeu. Tchau, tchau. Bye, bye. Deus abençoe. Tchau.